সংকটের বছরের শুরুতেই গ্রাহক পর্যায়ে বাড়লো বিদ্যুতের দাম ইউনিট প্রতি বেশি গুনতে হবে উনিশ পয়সা একে অযৌক্তিক বলছে ভোক্তা অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন ক্যাব আর অর্থনীতিবিদরা বলছেন এই সিদ্ধান্ত নতুন করে উস্কে দিবে মূল্যস্ফীতি আমাদের সহকর্মী রাকিবাল জাবেদ এ নিয়ে রিপোর্ট করেছেন চলুন দেখে আসি গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্তে অটল থাকলো সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে চাপিয়ে দেয়া হলো বাড়তি বোঝা যা কার্যকর হবে বছরের শুরুর দিন থেকে বিতরণকারী কোম্পানিগুলোর আবেদনের গণশুনানির চার দিনের মাথায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় তথ্য বলছে গেল এক যুগে খুচরা পর্যায়ে নয় দফা বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে বিতরণকারী সংস্থাগুলোর আবেদন পনেরো শতাংশের উপরে থাকলেও শেষ পর্যন্ত পাঁচ শতাংশ দাম বাড়ানোর ঘোষণা আসে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে চলমান মূল্যস্ফীতিতে এই বাড়তি দাম সাধারণের জীবনযাত্রা আরও কঠিন করে তুলবে বলে অভিমত অর্থনীতিবিদদের বিপাকে ফেলবে দেশের রপ্তানি খাতকেও বিদ্যুতের দাম যখন বাড়ে তখন তো দেখা যায় যে আমাদের এটা বিভিন্ন পণ্যের যে উৎপাদন খরচ সেটার উপরে এটার একটা প্রভাব হয় আবার অন্যদিকে ভোক্তা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে ভোক্তারও যে ব্যয় জীবনযাত্রা ব্যয় সেখানেও এটার একটা প্রভাব পড়ে এবং বর্তমানে তো চলমান যে অবস্থা সেখানে তো অলরেডি আমাদের একটা মূল্যস্ফীতির চাপ আছে সরকারের সিদ্ধান্তকে হঠকারী মনে করে ভোক্ত অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন ক্যাব সমালোচনা করেন আইন করে গণশুনানি প্রথা বিলুপ্তের মূল্যহার নির্ধারণের যেই করুক সরকারি করুক আর বিআরসি করুক তাকে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে সরকার সেটা কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করলো না এবং সরকার বলা যেতে পারে যে চরম এই মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে হটকারিতার আশ্রয় নেই এর আগে দু হাজার বিশ সালের ফেব্রুয়ারিতে খুচরা পর্যায়ে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে করা হয় সাত টাকা তেরো পয়সা রাকিব আল জাবেদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা ভয়াবহ যানজটে দিনভর অচল রাজধানী ঢাকা ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে জটের প্রভাব পড়ে নগরীর বিভিন্ন সড়কে আর এতে করে ভেঙে পড়েছে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা যানজটে দীর্ঘ সময় আটকে থেকে অবশেষে হেঁটেই গন্তব্যে রওনা দিয়েছেন অনেকেই যতদূর চোখ যায় শুধুই যানবাহনের দীর্ঘ সারি সাথে জনমানুষের হয়রানি বৃহস্পতিবার রাজধানীতে জেগে বসে এমনই দুর্বিসহ যানজট বেশি ভোগান্তির চিত্র দেখা যায় ঢাকা ময়মনসিংহ সড়কে সকাল থেকে শুরু হয়ে বেলা গড়ানোর সাথে সাথে যা ধারণ করে তীব্র আকার তেজগাঁও মহাখালী বনানী সহ বিভিন্ন জায়গায় যার প্রভাব দেখা যায় মহাখালী ক্যান্সার হসপিটাল থেকে আসছে আজকে সকালবেলা অফিসে ঢুকতে লেট করছি এখন একটা মিটিং ছিল অলরেডি হচ্ছে একটার ভিতরে বিফোর লাঞ্চ আমি অলরেডি লেট পয়সা বেশি যাইতেছে এখানে ওইখানে ওঠা লাগতেছে পয়সা ডবল দেওয়া লাগতেছে ঘন্টার পর ঘন্টা গাড়িতে বসে থেকে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন অনেকেই বাধ্য হয়ে হেঁটেই রওনা দেন গন্তব্যে আবার কেউ কেউ ধরেন বাড়ির ফিরতি পথ বনানী থেকে হাইটটা গোলসান গেছি গোলসানের কাজ চাইরে তারপরে হাইটটা মহাকালে আসলাম আগে অফিসার কোনো গাড়ি ভাইতেছি না তেজগাঁও নাই মা তারপরে হাইট আসতে হচ্ছে তারপরে এই জায়গা আরও আধা ঘন্টা লাগছে আধা ঘন্টা রাস্তা মিনিমাম দুই থেকে আড়াই ঘন্টা লাগতেছে ট্রাফিক পুলিশ জানাই এমনিতেই বৃহস্পতিবার রাজধানী ও আশপাশের সড়কে গাড়ির চাপ থাকে তুলনামূলক বেশি সেই সাথে যুক্ত হয়েছে বিশ্ব ইজতেমাই যোগ দিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মুসল্লিদের চাপ সব মিলিয়ে ভেঙে পড়েছে ট্রাফিক ব্যবস্থা দুই বছর বন্ধ থাকার পরে অনেক মুসল্লিরা আসাতে এবং অনেক রাস্তায় আমরা বন্ধ করে ডাইভার্সন দেওয়া হয়েছে এবং ডাইভার্সন দেওয়াতে হয়েছে কি মুসল্লিরা বিভিন্ন জায়গায় নেমে হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা পেরোতে তো ওইটাতে একটু এক্সট্রা সময় লাগতেছে অনেক মুসল্লিরা রাস্তায় আছে গাড়ি স্লো চলতেছে তো সব মিলেই আসলে এই জেনজটটার সৃষ্টি হয়েছিল সকাল থেকে বিশ্ব ইজতেমাকে কেন্দ্র করে শুক্রবারও গাড়ির চাপ থাকতে পারে বলে জানিয়েছে ট্রাফিক বিভাগ তারা বেশ ভোগান্তির শিকার হয়েছেন আজকে এবং বিকেলে কিছুটা কমেছে আমিও যখন চ্যানেলের পথে আসছিলাম কিছুটা খালি ছিল এখন সন্ধে পেরিয়ে রাতের দিকে যাচ্ছে কি অবস্থা দেখছেন বিকেলের দিকে আপনি যেমনটি বলছিলেন কিছুটা কম ছিল কিন্তু বেলা বাড়ার সাথে সাথে আসলে মূলত পাঁচটার পর থেকে আমরা দেখেছি 
যে এই সাত রাস্তা কেন্দ্রিক যেই সড়কটি রয়েছে মূলত মতিঝিল থেকে মহাকালীগামী যে রাস্তাটি এই সড়কটিতে কিন্তু আমরা দেখেছি যানবাহনের দীর্ঘ সারি আপনি দেখতে পারবেন এখন পর্যন্ত কিন্তু প্রায় সাতটা বেজে গেছে এখন পর্যন্ত কিন্তু ওভারব্রিজ আমাদের সামনে যতদূর দেখা যাচ্ছে ইন্ডিয়াজ ততদূর দিয়ে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যানবাহনের গাড়িগুলো কিন্তু আসছে এবং কিছুক্ষণ পরপরই কিন্তু থেমে থাকছে এবং আবার সিগন্যাল ছেড়ে দিলে আবার সেই গাড়িগুলো এখান থেকে যাতায়াত করছে আমার সাথে একজন বাস চালক বাস চালকের সাথে কথা হয়েছিল তিনি বলছিলেন সাড়ে পাঁচটার পরে তিনি আসলে মতিঝিল থেকে রওনা হয়েছেন এবং সাতটা বাজে এখন কিছুক্ষণ আগে তার সাথে আমার কথা হয়েছে তিনি বলছিলেন যে প্রায় দেড় থেকে প্রায় পনেরো দুই ঘন্টা সময় লেগেছে তার এই মতিঝিল থেকে এই সাত রাস্তা পর্যন্ত আসতে তো স্বাভাবিকভাবেই আসলে আজকে সকাল থেকে মূলত যেই যানজটের ভোগান্তি আসলে রাজধানীবাসী পোহাচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত কিন্তু সেই ধরনের পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি এছাড়া কয়েকজন একজন পুলিশ কর্মকর্তার সাথে আমার কথা কথা হয়েছিল ট্রাফিক পুলিশের সদস্য তিনি বলছিলেন যে আজকে অন্যান্য বৃহস্পতিবার যেটা আজকে সাপ্তাহিক ছুটি কালকে থেকে সাপ্তাহিক ছুটি আজকে সপ্তাহের শেষ কর্ম দিবস আর অন্যান্য বৃহস্পতিবারের থেকে আজকের চাপটা অনেক বেশি যার কারণ তারা বলছেন যে যেহেতু কালকে থেকে বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্বটি শুরু হবে তো যদিও এরই মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ আসলে চলে এসেছে আর হয় মূলত যারা আসলে রাজধানীতে বসবাস করে তারা হয়তো আর কিছুক্ষণ মধ্যে বা তারা আসলে চাবে যে আজকে রাতটা তারা ইস্তেমা মাঠে থাকতে তো এই সমস্ত মূলত ইস্তেমার কারণে পুলিশ সদস্যরা যেটা বলছেন যে ইস্তেমার কারণে আজকে এই তীব্র যানজট বুঝতে পেরেছি অনেক ধন্যবাদ রমিজ হোসেনকে ইস্তেমার জন্যই তিনি যেমনটি বলছিলেন এই কারণে জ্যামটি হয়েছে এবং কালকে থেকে ইস্তেমা শুরু হবে অর্থাৎ শুক্র শনি রোববার আখেরি মোনাচার মধ্য দিয়ে শেষ হবে যাচ্ছি পরের খবরটিতে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় একটি গ্রহণযোগ্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের নয় দিল্লিতে ভয়েস অব দ্য সাউথ সামিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এই আহ্বান জানিয়েছেন তুলে ধরেছেন ছয়টি প্রস্তাবনা করোনা এবং যুদ্ধ নতুন করে বুঝিয়েছে বিশ্বব্যাপী পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব এমন বাস্তবতায় ভারতের নয়াদিল্লিতে শুরু হল ভয়েস অব দ্য গ্লোবাল সাউথ সামিট দুদিন ব্যাপী সম্মেলনে আমন্ত্রণ পেয়েছে একশো বিশটি দেশ দশটি সেশনে রাষ্ট্র সরকার প্রধানদের আলোচনা হবে অর্থনীতি রাজনীতি শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিবেশ জ্বালানি সহ বিভিন্ন ইস্যুতে উদ্বোধনী দিনে ইনাগুরাল লিডার্স সেশনে ভার্চুয়ালি যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ অনেক বিশ্ব নেতা সরকার প্রধান বলেন উন্নত বিশ্ব ও সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিতে একসাথে কাজ করার উপযুক্ত সময় এখনই জি টোয়েন্টি জোটের জন্য তুলে ধরা ছটি প্রস্তাবে তিনি বলেন মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হবে স্বল্পোন্নত ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য আর্থিক সহায়তা নিশ্চিতের তাগিদ দেন শেখ হাসিনা বলেন নারী সহ সবার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে বিভিন্ন দেশের অঙ্গীকারের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাস্থ্যহী মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করায় ডায়াবেটিস বিষয়ক আইডিএফ গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর পদক এবং সম্মাননা গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে আজ তার হাতে এই পদক তুলে দেওয়া হয় গত পাঁচ ডিসেম্বর পর্তুগালের লিসবনে আইডিএফ ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে এই সম্মানসূচক খেতাব দেওয়া হয় যা তার পক্ষে গ্রহণ করেন পর্তুগালে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এর আগে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলামের একটি প্রতিনিধি দল স্কুল এবং মাদ্রাসার বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে মুসলিম সভ্যতার গৌরব না থাকার বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন তারা আর বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী
টঙ্গীর তুরাগ তীরে জড়ো হচ্ছেন মুসল্লিরা আগামী কয়েকদিন মুশগুল থাকবেন ইবাদতে করোনা বাঁধার দুটি বছর কাটিয়ে কালকে শুরু হচ্ছে বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব আর এই আয়োজন নির্বিঘ্ন করতে নেওয়া হয়েছে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা সাজিদুল আলম তুহিনের ছবিতে আশরাফুল আলম আকাশের রিপোর্ট করোনার দুবছর পর টঙ্গীর তুরাগ তীরে বিশ্ব ইস্তেমায় ফের লাখো মুসল্লির ঢল দেশে ও বিদেশ থেকে আগত ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা এরই মধ্যে জড়ো হয়েছে ইস্তেমা ময়দানে নিজ জেলার নির্ধারিত খিত্তায় অবস্থান নিচ্ছেন সবাই শীত উপেক্ষা করে নিজেরাই করছেন রান্নাবান্না আল্লাহর দিনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এই ইস্তেমা এর জন্যই আসছে কি করি সারা দুনিয়ার মানুষ যার নাম থেকে বেঁচে জান্নাতমুখী হয়ে যায় এই একটা ফিকির আর কি করি আমরা এসলা হতে পারি এই একটা ফিকির সারা দিন চলবে দিনের শিক্ষার জন্য বহু লোক আমরা যাতে দিনের কাজ করতে পারি সেই উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এসেছি দীর্ঘ তিন বছর এখানে আসতে পারি নাই তবে এখন আসলাম আল্লাহ নৈ করত লাভের জন্য নিরাপত্তা জোরদার করতে র্যাবের কমিউনিকেশন উইং পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে উনিশটি প্রবেশপথ সহ চারপাশে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তিন শতাধিক ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসানো হয়েছে উনিশশো সাল থেকে টঙ্গীর এই তুরাগ পারে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বিশ্ব ইস্তেমা আর দেশি বিদেশি মুসল্লিদের অংশগ্রহণে এবারের বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব শেষ হবে আগামী পনেরো তারিখ দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে বিশ তারিখ যা বাইশ তারিখ আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে বিশ্ব ইস্তেমার সমাপ্তি ঘটবে আশতাফুল আলম আকাশ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর টঙ্গি সংবাদ সম্মেলন ডেকে নিজের সাফাই গাবার পর এখনও পার হয়নি দুদিন আর এরই মাঝে ওয়াসার এমডির পক্ষে রাস্তায় নামলেন তার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীরা ওয়াসা ভবনের সামনে যুক্তরাষ্ট্রের চোদ্দ বাড়ির সংবাদ সম্মেলনের সংবাদের প্রতিবাদে তারা মানববন্ধন করেছেন এবং এতে তারা বলেছেন ওয়াসার যত উন্নয়ন হয়েছে সবই তাকসিমের অবদান যাকে প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না তিনি মঙ্গলবার গুটি কয়েক সংবাদ মাধ্যমকে ডেকে করে বসেন সংবাদ সম্মেলন সেদিন ওয়াসার এমডি নিজের পক্ষেই সাফাই গিয়ে বলেন কোনো দিন এক টাকাও হারাম খাননি যুক্তরাষ্ট্রে তার চোদ্দ বাড়ির খবরটাও নাকি ভিত্তিহীন একটি টাকাও আমি অসুদ উপায় অবলম্বন করিনি এর দুদিন না পেরোতেই ওয়াসার এমডিকে নির্দোষ প্রমাণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে রাস্তায় নেমে পড়েন তার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীরা গায়ে এক রঙের পোশাক আর মুখে যেন মুখস্থ বুলি নিয়ে ওয়াসা ভবনের সামনে করেন মানববন্ধন তাদের দাবি ওয়াসার যত উন্নয়ন তার সবই সম্ভব হয়েছে শুধু তাকসিমের জন্যই আমরা আসলে তাকে খুব বেশি ভালোবাসি তার কর্মকাণ্ডের জন্য ওয়াসা কিন্তু অনেক বেশি উন্নয়ন লাভ করেছে একমাত্র সারের জন্য আজকে সারের বিরুদ্ধে যারা এভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে আমি মনে করি তাদের শাস্তি হওয়া খুবই দরকার সংবাদ প্রচার করা হয়েছে এটার বিরুদ্ধে আমরা অবস্থান আর কি প্রতিবাদ সাংবাদিকরা যে মিথ্যা অপপ্রচার করছে আমরা তার তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি ঘণ্টাব্যাপী এই মানববন্ধনে জড়ো হন ওয়াসার শতাধিক কর্মচারী সম্রাট হুসেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এ যেন সিনেমার গল্প মেট্রো রেলে সন্তান জন্ম দিলেন এক মা এমন ঘটনা ঘটেছে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ওই নবজাতকের নাম রাখা হয়েছে রাজত্ব বৃহস্পতিবার সকালের ঘটনা রাজধানীর উত্তরা থেকে মেট্রো রেলে আগারগা আসছিলেন সোনিয়া সুকান্ত দম্পতি গন্তব্য রাজধানী ধানমন্ডিতে চিকিৎসকের চেম্বার পথে আগারগা স্টেশনে সোনিয়া পুত্র সন্তানের জন্ম দেন ঘটনার আকস্মিকতায় কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না তিনি আমরা তো গাড়ি দিয়ে আসতে চাইছিলাম তো বেটপুরতে আসলে হয়তো বা যানজট পাবো না তাড়াতাড়ি আসতে পারবো তাই আমরা মেট্রো দিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি গাড়ি দিয়ে আসলে আজকে অনেক বিপদ হতে পারতো সাধারণ মানুষ মা ছিল হাজব্যান্ড ছিল ওরা তো কিছু করতে পারতো না ওইখানে একটা ডাক্তার আপা পাইছি স্কাউটের লোকজন পাইছি ওরা অনেক সহায়তা করছে ঘরের নতুন অতিথিকে এমনভাবে পাবেন তা যেন স্বপ্নেও ভাবেননি বাবা সুকান্ত বন্ধুরাই তো সবাই বলতেছে কনগ্রেচুলেশন বলতেছে বলতেছে ভাইরাল হয়েছি কিন্তু এটা একটা সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ যে এভাবে আমার বেবিটা আজকে আমার জীবনে অনেক কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত হইতে পারত সবাই খোঁজ খবর নিচ্ছেন কিভাবে কি হলো আর কত কি ছেলে আমার তো মনে হয়েছে ওর ভাইয়ের মতো হয়েছে ওর ভাইয়ের ও এক সেম বড় ছেলে তো ওর মায়ের মতো হয়েছে সেটাও খুব অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল কিন্তু হয়েছে এবং 
আমাদের সদস্যরা সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করতে পেরেছে সেই জন্য আমরা সবাই আনন্দিত এবং আমাদের যে ব্যবস্থাটি সেটা যে এ ধরনের একটি সিচুয়েশনকে হ্যান্ডেল করতে পারে সেটিও প্রমাণিত হল নবজাতকের নাম রাখা হয়েছে রাজত্ব ওই পরিবারের জন্য বিশেষ কোনো সুবিধা দেবে কি না মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থাপক জানান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন ঊর্ধ্বতনরা শফিকুল ইসলাম সবুজ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা আগ বাড়িয়ে জামাতকে নিষিদ্ধ করবে না সরকার জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনি বলেছেন বিষয়টি আদালতের তার মন্তব্য নির্বাচন ঘিরে বিএনপির জগা খিচুড়ির ঐক্য কতটা টেকসই হবে তা সময় বলে দেবে বুধবার একই দিনে সরকারি বিরোধী দল ও জোটের কর্মসূচি ছিল রাজধানীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এ নিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন পল্টনে বিএনপির ভালো জনসমাগম হয়েছে আওয়ামী লীগের কর্মসূচিও সফল হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি গতকাল তো সমাবেশ দেখলাম বিএনপি সমাবেশ অবশ্যই বড় হয়েছে বলেন নির্বাচন ঘিরে বিএনপির জগা খিচুড়ি ঐক্য কতটা টেকসই হবে তা সময় হলেই বোঝা যাবে জামায়াত ছাড়া বিএনপি অচল বলেও উল্লেখ করেন তিনি জগা খিচুড়ি ঐক্যের শেষ কোথা পরিণতিটা গত নির্বাচনে দেখেছে লিডারশিপ তাদের কে তারা কখনো বলে বেগম জিয়া কখনো বলে তার কিন্তু এই দুজনের কারোই তো নির্বাচন করার যোগ্যতা নেই জামাত ছাড়া তাদের টিকে থাকাই দুষ্কর জামায়াতকে নিষিদ্ধ করতে রাজনৈতিক কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলেও জানান ওবায়দুল কাদের এটা আদালতের ব্যাপার এটা এখন বিষয়টা আদালতে আছে এটা আদালতের ম্যান্ডেট কি আসে বাড়ি কি আসে সেটার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি আমরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি এদিকে তথ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি কর্মসূচির নামে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করতে দেওয়া হবে না ষোলো তারিখও আমরা ঢাকা শহরে সতর্ক পাহারায় থাকব এবং তারা যদি কোনো বিশৃঙ্খলা তৈরি করার অপচেষ্টা চালায় জনগণকে সাথে নিয়ে সেটি প্রতিহত করা হবে ধাক্কা দিয়ে সরকার ফেলার চিন্তা না করে নির্বাচনে আসার পরামর্শ দেন হাসান মাহমুদ নির্বাচনে এসে নিজেদের জনপ্রিয়তা যাচাই করুন নাফিউল ইসলাম লিঙ্কন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সরকারের পায়ের নিচে মাটি নেই তাই বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর হামলা মামলা চলছে এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গুলশানের দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন এগারো জানুয়ারি হামলা চালিয়েছে পুলিশ এবং সরকার দলীয় লোকজন জনগণের উপর অত্যাচার করছেন নিবেদন করছেন এই আন্দোলনকে বন্ধ করার জন্য তার অর্থই হচ্ছে যে সরকারের এখন পায়ের তলে মাটি নেই এবং সরকার প্রমাদ গুনছে ভয় পেয়েছে অত্যন্ত বেশি ভীত হয়ে তারা এখন এই সমাজে আক্রমণ চালাচ্ছে মামলা আর কারাবাসে কিছুটা নেতৃত্ব শূন্য বিএনপি তবে এটি মানতে নারাজ দলের নীতি নির্ধারকরা তারা বলছেন দলীয় কাজে তেমন প্রভাব পড়ে না শাহনেওয়াজ বাবলু রিপোর্টে বিস্তারিত দুর্নীতি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে দূরে দেশের বাইরে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বিভিন্ন মামলায় দলের বেশিরভাগ নেতা কারাগারে এ অবস্থায় আগামী দিনে দলটির আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা সংকটের আশঙ্কা অনেকের যদিও বিএনপি নেতারা বলছেন এতে কিছুটা সমস্যা হলেও দলীয় কর্মকাণ্ডে প্রভাব পড়ছে না দশ তারিখে আপনি মিটিংয়ে কোনো ফিল করছেন যে আমাদের নেত্রী নেতৃত্বের কোনো অভাব আছে বা তার পরবর্তীকালে যে একটা বিজয় মিছিল করলাম ষোলো তারিখ আপনি কি ফিল করছেন যে আমাদের কোনো নেতৃত্বের অভাব আছে ইতিমধ্যে যদি কাউকে ধরিও নিয়ে যায় কিচ্ছু আসবে যাবে না বরং আন্দোলনের গতি আরও বাড়বে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে তবে বিএনপির তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীরা এত ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ করে তারাও এত মরিয়া তারাও সর্বস্ব পণ করে মাঠে নেমেছে নেতা তো আছেই বিএনপির সে সিনিয়রিটি অনুসারে একজন নেতা নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন আর দলটির এই নীতি নির্ধারক বলছেন বিএনপির নেতৃত্বে কোনো শূন্যতা নেই আপনারা যদি দশটি আমাদের গণ সমাবেশের যে রূপ সেই রূপগুলি যদি আপনারা পর্যবেক্ষণ করে থাকেন সেখানে দেখবেন যে এক অর্থে জনগণ কিন্তু নেতৃত্ব নিজেরাই গ্রহণ করেছে জনগণ যেটা চায় জনগণের একটা রাজনৈতিক দল হিসাবে বিএনপি তার বাইরে যাবার ক্ষমতা রাখে না 
বিএনপি নেতাদের দাবি হাজারো নেতাকে গ্রেপ্তার করলেও দলটির নেতৃত্ব সংকট হবে না বরং আন্দোলন আরও জোরালো হবে তাতে এটাই বোঝাতে চাইছি আমরা যে দেশের মানুষ এই সরকারকে দেখতে চায় না শাহনেওয়াজ বাবলু চ্যানেল 24 ঢাকা খেলার খবর জানিয়ে দেব কাল থেকে শুরু বিপিএল এ চট্টগ্রাম পর্ব প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ও ফরচুন বরিশাল বন্ধ নগরীতে অনুশীলন করেছে দু দলই জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু হবে দুপুর 2টায় চট্টগ্রাম পৌঁছে অনুশীলনে নেমেছে সাকিব আল হাসানের দল বরিশাল চট্টগ্রামে সমান ম্যাচে এক জয় এক হার নিয়ে রান রেটে এগিয়ে থাকায় টেবিলে তিনে ফরচুন বরিশাল স্বাগতিকরা অবশ্য অনুশীলন করেছে সবার আগে আর ব্যাটারদের নিয়ে পাওয়ার হিটিং সেশনে জোর দিয়েছেন কোচ জুলিয়ান উড বিপিএল এর নানা অব্যবস্থাপনার মাঝে এবার নতুন বিতর্ক ফিক্সচিং ম্যাচ গড়াপেটার প্রস্তাব পেয়েছে মাশরাফি বিন মুর্তজার সিলেক্ট স্ট্রাইকারস তবে সতর্ক অবস্থানে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি আর এ নিয়ে বিসিবি আর বিপিএল কর্তারা জরুরি বৈঠকে বসলেও গণমাধ্যমের সামনে খোলাসা করেননি সীমাবদ্ধতার মাঝেও বিপিএল এর শেষটায় চমক দিতে চায় গভর্নিং কাউন্সিল बिना मेघे वज्रपातर मत विसिबिर जरूरी बैठक राजधानी पांच तारका होटे सभापति नजमुल हसान सह बोर्डर ऊर्धतन करतारा बेला गड़ाते तड़ीघड़ी को हाजिर विसिबिर भाषा विपिएल गवर्निंग काउंसिल संगे बैठक हम आलाप आलोचनार गभरता जे आो बेटा अनुमेय परिसिति विवेचना विगत आठ आसर मत एबारो वितर्क एड़ाते परिएल डीआरएस आम्पायरिंग इश्यू छापिए एबार फिक्सिंग कलो थाबा জড়িয়ে মাশরাফির সিলেটি স্ট্রাইকার্সের নাম জানা গেছে ফ্র্যাঞ্চাইজির এক পরিচালক পেয়েছেন ম্যাচ গড়াপেটার প্রস্তাব তথ্যটা আগেই আইসিসি দুর্নীতি দমন কমিশনকে জানা নয় সেফ জোনে সিলেটি স্ট্রাইকার্স তবে রাগ ঢাকে বিসিবি অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনের আমাদের যদি অফিসিয়ালি রিপোর্ট করা হয় তখন আমরা বিষয়টাকে নিয়ে আমরা মনে করতে পারি যেটা অ্যালার্মিং বা যেহেতু এই ধরনের কোনো বিষয় আমাদের নলেজে আসেনি এখন পর্যন্ত আমরা বিষয়টাকে স্বাভাবিকভাবে নিচ্ছি যে স্বাভাবিকভাবে আমাদের টুর্নামেন্টগুলো এগোচ্ছে ফিক্সিং ইস্যুতে মুখে অনেকটা কুলুপ টানলেও বিপিএল আয়োজনে কঠিন চ্যালেঞ্জের কথা স্বীকার করে নিয়েছে বোর্ড কর্তারা আমরা আমাদের আয়োজন নিয়ে সম্পূর্ণ স্যাটিসফাইড এবং আমরা আমরা বোর্ড সভাপতি মহোদয় ইতিমধ্যে আপনাদেরও বলেছেন যে আমরা যে প্ল্যানিং নিয়ে এগোচ্ছি সেই প্ল্যানিং নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট বিপিএল সিজন নাইনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান না হলেও সমাপনীতে চমক রাখতে চায় ক্রিকেট বোর্ড সমাপনী অনুষ্ঠান হবে ভালো হবে এবং আপনার চেষ্টা করব একটা জাঁকজমকভাবেই এই সমাপনী অনুষ্ঠানটা শেষ করবে আয়োজকদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে ছিলেন আলোচিত নৃত্যশিল্পী নোটা ফাতে তবে বলিউড তারকার ব্যস্ত সূচিতে ভাবতে হচ্ছে বিকল্প দর্শক শীতের এই সময়ে রোগ জীবাণু ধুলাবালি বেড়ে যায় তাই জীবাণু আর দূষণ থেকে বাঁচতে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করুন